നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലസ് ടു കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മെട്രിസസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ടാണ് പഠിത്തമൊന്നും കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്കൂളിലൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാതെ നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് കൂടുതൽ സ്കൂളുകളിലും മീൻസ് മെട്രിസസ് ആയിരിക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യത പിന്നെ ചില സ്കൂളുകളിൽ രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെട്രിസസും പഠിപ്പിക്കും റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസും പഠിപ്പിക്കും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി കാണും ഇല്ലേ റിഫ്ലക്സീവ് സിമട്രിക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്താണെന്നുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എന്താണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് റിലേഷൻസിൻ്റേത് പിന്നെ നമ്മൾ മെട്രിസസ് പിന്നെ ഇച്ചിരി ആശ്വാസമുള്ള ഇല്ലേ ഇച്ചിരി നേരിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തതാണ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തോണ് എപ്പോൾ പഠിച്ചാലും പിന്നെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെട്രിസസ് തന്നെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിനുള്ള പ്രോബ്ലംസുകൾ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല നമ്മുടെ റിലേഷൻസിൻ്റെ റിലേഷൻസിൻ്റെ തുറക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഫങ്ഷനാണ് അതും മറ്റൊരു ലോജിക്കോടുകൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വരെ ആകുമ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിനുള്ളിൽ ഇത് പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററും ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററും ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പ്രശ്നകാരിയാണ് ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റിനും കൂടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തട്ടെ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ ആ അത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രീതി മൂന്ന് ചാപ്റ്ററും പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ത്രീ ഡി അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചാപ്റ്ററിനെയും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് വിടുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ക്ലാസ് കിട്ടും ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കൂടെ മനസ്സിലായി കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് എല്ലാം ക്ലിയറായിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും ഓരോ പ്രോബ്ലങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് രണ്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ വഴി കൂടെ പറഞ്ഞ് അത് തരും അതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർത്താണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർത്തിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ ജോയിൻ ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് മാത്സ് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയും കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൂടെ കയറിയാണ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് മറക്കാവുന്ന മറ്റുള്ളവരൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് മറക്കുക ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് മെട്രിസസിനുള്ളിലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് ഇച്ചിരി തിരിപ്പാട് തിരിപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ലേശം ലേശം ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായതുകൊണ്ട് പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഓക്കെ രണ്ട് മെട്രിസുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മെട്രിസുകൾ ചുമ്മാ നോക്കിട്ട് രണ്ട് മെട്രിസ് തന്നു എടാ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫസ്റ്റിലി അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് മെട്രിസുകളിൽ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മെട്രിസിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം കേട്ടോണം ഫസ്റ്റ് മെട്രിസിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണവും സെക്കൻഡ് മെട്രിസിൻ്റെ റോയുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആവണം ഓക്കെ നോക്കിക്കോണം ഞാനൊരു ഓർഡറൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതാം പി മെട്രിസിൻ്റെ ഓർഡർ ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റോയും മൂന്ന് കോളം രണ്ടാമത്തെ മെട്രിസിൻ്റെ ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൂന്ന് റോയും അഞ്ച് കോളം അവിടുത്തെയും റോയും കോളം നോക്കിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയ ഇത് തമ്മി
ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇൻഡ്യു ചെയ്യാനോടൊന്ന് പഠിക്കാം ഇൻഡ്യു ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡ്യു ചെയ്യുന്നതിന് എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം അല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഇൻഡ്യു ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്കിവിടെ എയും ബിയും രണ്ട് മെട്രസുകളെ എടുക്കുകയാണ് ഇത് എ ഇത് ബി ഓക്കെ രണ്ട് ത്രീ ഫൈവ് ടു ഫോർ വൺ സീറോ ടു ഫൈവ് ആ എന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ പോയിട്ട് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് മെട്രസ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ആരാ നോക്കിക്കേ ടു ബൈ ടു അതിൻ്റെ ഓർഡർ ആര് തന്നെയാ ടു ബൈ ടു നോക്കിയാൽ മതി ഇത് തമ്മിൽ ഈക്കലാണോ നോക്കിയാൽ മതി ഈ പൊസിഷൻസിൽ വരുന്ന നമ്പറുകൾ ഈക്കലാണോ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഈക്കലായിട്ട് തരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഈക്കലാവാതെ തരാറില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഈക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എക്സാമിന് വരുന്നതും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെല്ലാം അതിങ്ങനെ ഈക്കലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം രണ്ട് മെട്രസുകൾ തമ്മിൽ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഇങ്ങനെ റോ വൈസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് മെഡിസിനെ കോളം വൈസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ളവരും കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുള്ളവരെ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യണം സം ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നോക്കിക്കേ രണ്ട് പേർ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എത്ര പേർ രണ്ട് പേർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പേരുടെ എണ്ണവും ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ താഴോട്ട് നാല് പേരുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പേരുണ്ടായിരിക്കും ഇൻഡ്യു ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കണേ ഇതും കൊണ്ട് ഇതിനെ ഇൻഡ്യു ചെയ്യണം പ്ലസ് അടുത്തതും കൊണ്ട് അടുത്തതിന് ഇൻഡ്യു ചെയ്യണം അല്ലാതെ ത്രീ കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പേരും കൂടി ഇൻഡ്യു ചെയ്യരുത് ത്രീ കൊണ്ട് വണ്ണിനെ ഇൻഡ്യു ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഇൻറ്റു നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ നോക്കിക്കേ ഈ റോയിങ് കൊണ്ട് ഈ കോളത്തിലുള്ള ഇൻഡ്യ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ ഇൻഡ്യു ചെയ്ത് പ്ലസ് അടുത്തതേ ഇൻഡ്യു അടുത്തത് പിന്നെ ഈ റോ തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിനെ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ ഓക്കെ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കോളം തീർന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ റോയും കൊണ്ട് ഇതിനെയും ചെയ്തു ഇതിനെയും ചെയ്തു അടുത്ത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതണമായിരുന്നു അടുത്ത ഇല്ലാത്തോണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കണം ഇനി അടുത്ത റോയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഈ റോയ്ക്ക് പകരം ഈ റോ കൊണ്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതും കൊണ്ട് ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എഴുതും ഇതും കൊണ്ട് ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എഴുതും ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ നോക്കിക്കോണം ഇതും കൊണ്ട് ഇതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഇതും കൊണ്ട് ഇതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വിലയരുതാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ചെറിയൊരു കോഴ്സ് അല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിൽ കാണുക ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പോഴേ എല്ലാം അറിയുന്നത് കുറച്ച് അടുത്ത വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിൻ്റെ മാർഗിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭയങ്കരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ നിങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഏറ്റവും നല്ലപോലെ പഠിക്കണം അതിനുവേണ്ടി എവിടുന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സോഴ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഇതേപോലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കാണ് അറിയാവുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിട്ട് മാത്സിനെ പിന്നെ വിഷമിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ട്രിക്സോടുകൂടി എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പോലുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡ്യു ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് സിംപ
സ്പീഡ് ആയി നമ്മൾ ചെയ്ത സ്പീഡ് ആയി കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് മെട്രസിന് റോവൈസും സെക്കൻഡ് മെട്രസിന് കോളം വൈസായിട്ടൊക്കെ വരയിട്ടു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനേക്കാൾ ഇത്രയുടെ സ്പീഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് റോയിങ് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുള്ളവരെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ നോക്കിക്കേ വൺ ഇൻറ്റു വൺ അല്ല വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് നീ എഴുതേണ്ട വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് കോളം ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇത്ര സ്പീഡായി നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റു സൈൻ ഇട്ട് പോകേണ്ട ഇൻറ്റു ചെയ്തങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഈ റോ കൊണ്ട് വേണം ഇതിനെ ചെയ്യാൻ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതേ ഇൻറ്റു ഇതേ പ്ലസ് അടുത്ത ഇൻറ്റു അടുത്തത് ഇനി ഇത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും കൊണ്ട് ഇതിനെ മീൻസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻസർ ഈസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ഈസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ ഈസ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഈസ് തേർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആണല്ലോ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി പഠിക്കണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വളരെ സ്പീഡാവുകയും അത് നല്ല ആക്യുറസി നല്ല കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനും പറ്റുള്ളൂ നല്ലപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊന്ന് മറക്കാവുന്ന ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഉടൻ എത്തും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർത്തിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ